మామూలుగా మేము రెడీ అవ్వాలంటేనే మాకు కొంచెం కష్టం ఒక అబ్బాయి అయ్యుండి ఒక అమ్మాయి లాగా మెయింటైన్ చేయాలంటే మేకప్ కవర్ చేసుకునే హెయిర్ కవర్ చేసుకునే వాళ్ళు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఏదో ఒకటి ఉండాలి అని నేను ఉన్న టాలెంట్ నేను నిరూపించుకోవాలి క్యారెక్టర్లు తగ్గిపోయాయి తర్వాత ఈవెంట్స్ తగ్గిపోయాయి వాళ్ళ లైఫ్ ఇంకా ఎలా మూవ్ అవుతుంది డైరెక్టర్ చేతిలో రైటర్స్ చేతిలో ఉంటారు రైటింగ్ కోసం చూస్తున్నారు కానీ వాళ్ళలో ఉన్న టాలెంట్ చూడాలి ఇలా రెడీ అయి వెళ్తే ట్రాన్స్జెండర్ అని కూడా అనుకుంటారు జస్ట్ అలా అనుకుంటున్నారు అనేసి ఒక చిన్న బాధ అనిపిస్తుంది వాళ్ళ కష్టాలని మీ కష్టంగా మీరు తీసుకుని చూపించారు ఎందుకంటే లైక్ వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే కొట్టడం లేకపోతే సంథింగ్ ఏదైతే చాలా విన్నా వన్స్ వాళ్ళతో మనం ప్రేమకు ఒక టెన్ మినిట్స్ మాట్లాడినాం అనుకో సినిమాల్లో కానీ సీరియల్స్ లో కానీ క్యారెక్టర్స్ కి అమ్మాయిలు వెళ్ళినప్పుడు కమిట్మెంట్ అని వీటి గురించి చాలా మాట్లాడతారు వాళ్ళ నేమ్స్ అయితే నేను తీయను ఇంకే ఒకసారి మీతో మాట్లాడాలి అన్నారు అసలు బాయ్ డ్రెస్ లోనే వెళ్ళాక కొంచెం దగ్గర కూర్చొని అలా ఇలా చేయలు వేయడం అవి మనం చేశాడు గెటప్ ఆర్టిస్ట్ కే అంత ఇబ్బంది పెడితే మాలాంటి అమ్మాయిలు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇప్పుడే అని ఆలోచించారు హై హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ వైశ్యు జీవితం అవసరాల కోసం ఎన్నో పాత్రలు తొక్కేలా చేస్తుంది అలాంటి అవసరాల్లో ఎన్నో కష్టాల్లో మనం చాలా చాలా దారిలో వెళ్తూనే ఉంటాం కానీ అలాంటి దారిలో కూడా పాజిటివిటీ వెతుక్కొని నేను కూడా పది మందికి ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలి అనుకున్న ఒక పర్సన్ ఈరోజు నాతో పాటు ఉన్నారు ఆయన యూట్యూబ్లో చాలా ఫేమస్ ఆయన అంటే మీరు గుర్తుపట్టకపోవచ్చు ఈరోజు నాతో పాటు గెటప్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఆమె అని సంబోధిస్తూ ఇట్స్ మీ వెంకి ఈరోజు నాతో పాటు ఉన్నారనమాట లేడీ గెటప్ ఆర్టిస్ట్గా వచ్చారు దాని తర్వాత ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకున్నారు యూట్యూబ్లో అందరికి ఇన్స్పిరేషనల్గా మేము మనుషులమే గెటప్ వేస్తే మనుషులమే ట్రాన్స్జెండర్స్ ఉంటే వాళ్ళు కూడా మనుషులే అని తెలియజేసేలా ప్రతి ఒక్కరికి ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యారు సో తనతో చాలా విషయాలు మాట్లాడి చాలా చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం హలో అండి హలో అండి బాగున్నారా బాగున్నాను మీరు ఏదో మీ దయా మా దయ ఏముంది దేవుడి దయ ఉంటే చాలా దేవుడి దయ ఉంటే చాలా ఓకే నేను ఇందాక ఇంట్రొడక్షన్లోనే చెప్పా కవిత కొంచెం పనిగా అమ్మాయిలు అయ్యుండి మామూలుగా మేము రెడీ అవ్వాలంటేనే మాకు కొంచెం కష్టం ఒక అబ్బాయి అయ్యుండి అమ్మాయిలాగా అది కూడా ఎంత అందంగా రెడీ అవ్వాలంటే చాలా కష్టం ఉంటుంది కదా ఒక అమ్మాయి లాగా మెయింటైన్ చేయాలంటే చాలా ఉంటుంది మేకప్ కవర్ చేసుకుని హెయిర్ కవర్ చేసుకుని వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ ఇయర్స్ ఈజీ అవ్వాలి మాకు లైక్ సో నా ప్రొఫెషన్ కాబట్టి తప్పదు కదా అంటే అందరూ వర్క్ ని కొందరు వర్క్ లా చూస్తారు నేను అలా కాదు ఇష్టంతో చేస్తాను కాబట్టి నాకు పెద్ద రిస్క్ అనిపించదు సో ఇష్టంతో చేస్తే ఈజీ అంటారు కదా సో ఇష్టంతో చేస్తాను కానీ అవసరాల కోసం మనం పాత్రలు దొక్కుతూ ఉంటాం చాలా చాలా ఇబ్బందులు వస్తూనే ఉంటాయి బ్రతికినంత వరకు ప్రతి ఒక్కరి కష్టం ఉంటుంది సో మనం ఏ అవసరం లేకుండా ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి ఇలాగా గెటప్ వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఎలా వచ్చారు ఈ ఆర్టిస్ట్గా ఎలా మారారు ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే మేమేం పెద్దగా ఉన్న వాళ్ళం ఏం కాదు నేను ఇక్కడ సినీ ఫీల్డ్కి రావడం అంటే నేను హైదరాబాద్లో చదువుకునే టైంలో ఒక డ్యాన్స్ కాంపిటీషన్కి వెళ్ళాను సో డ్యాన్స్ కాంపిటీషన్కి వెళ్ళి డ్యాన్స్ చేస్తే లైక్ అక్కడ ఉన్న ఒక కొరియోగ్రాఫర్ వెంకి ఒకసారి యాజ్ అండ్ గెటప్ ట్రై చేయొచ్చు కదా ఓకే డ్యాన్స్ చాలా బాగుంది నీ డ్యాన్స్ స్టైలు నీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ నీ గ్రేస్ చాలా బాగుంది వన్స్ ఒకసారి ఏదైనా గెటప్లో ఛాన్స్ వస్తే వదులుకోకుండా వన్స్ ట్రై చేసి చూడు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అని తను చెప్పాడు సో తను చెప్పాక కూడా ఆఫర్స్ వచ్చాయి బట్ ఫ్యామిలీ గురించి ఇప్పుడు మీరు అన్నారే మీరు అన్నట్టు సమాజం గురించి కూడా ఆలోచించా అంటే లేడీ గెటప్ వేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఫ్యామిలీ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఒకవేళ అమ్మ నాన్న మనకు సపోర్ట్ ఉన్నా కానీ ఫ్రెండ్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు మెయిన్ ఇన్ని రోజులు ఆయన అరే నువ్వు లేడీ గెటప్ వేస్తున్నావు నీతో మేము ఎందుకు తిరగాలి నువ్వు తిరిగితే మాకు వాల్యూ ఉండదు దట్స్ ఇట్ ఇలాంటి రూమర్స్ ఏమైనా వస్తాయా అవనేసి చాలా థింక్ చేసా థింక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఆఫర్ రావడంతో డాడీతో మళ్ళీ డిస్కషన్ చేస్తా సో ఇలా వస్తుంది నాన్న ఆఫర్ మరి ఏమంటావు అని నాన్న ఒకటి అన్నారు నువ్వేం చేసినా మన ఇంటి పరువు తీయకు 
నువ్వు చేయి ఓకే హ్యాపీ నేను సపోర్ట్ చేస్తా నువ్వు వెళ్ళి దాంట్లో సక్సెస్ అయ్యి నిరూపించాలి అట్లయితే షూర్ ఓకే ఫుల్ హ్యాపీ అన్నాడు డాడీ ఒప్పుకున్న తర్వాత యాజ్ అన్ గెటప్ యాక్టర్ గా నేను మూవ్ అవుతాను చాలా మందికి అసలు ఆ సపోర్టే దొరకదు ముందు ఇంట్లోనే సపోర్ట్ ఉండదు ఎందుకు రా నాన్న మన ఇంట్లో అసలు పరుగు తీసే పనులు ఇట్లా ఎవరు చేయరు ఇట్లా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు ఖచ్చితంగా కానీ నా ఫ్యామిలీ నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఓకే ఆ లేడీ గెటప్ వేసుకున్న తర్వాత స్టార్టింగ్ జబర్దస్త్ ఎంట్రీ స్టార్టింగ్ జబర్దస్త్ కాదు వేరే టీవీ షో చేశాను వన్ జీరో ఎయిట్ ఛానల్లో వేరే కామెడీ షో ఒకటి చేశాను సో ఆ తర్వాత నాకు చిన్నగా జబర్దస్త్ లో వాళ్ళు పరిచయం అవడంతో అక్కడ ఒక టూ త్రీ ఎపిసోడ్స్ చేశాను అండ్ అదిరిందులో తర్వాత బై లక్ అదృష్టం ఉండి డీలో కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చాను ఓకే అలా ఎంట్రీ ఇచ్చారు మొత్తం మల్లెమాలకి వెళ్ళారు సో ఈ టీవీలో జబర్దస్త్ కి ఇంతకు ముందు అసలు అమ్మాయిలు ఉండేవాళ్ళు కాదు ఫస్ట్ అంతా ఉన్నది లేడీ గెట్ పార్టీ ఇప్పుడు చాలా మంది అమ్మాయిలు వచ్చేసిన తర్వాత లేడీ గెట్ పార్టీస్లకి అవకాశాలు అవసరాలు తగ్గిపోయినాయి అని అయితే అందరికి వినిపిస్తుంది అది ఎంతవరకు వాస్తవం అంట అది ఎంతవరకు వాస్తవం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తవమే అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రేటింగ్ అమ్మాయిలు రావడంతో లేడీ గెట్ అప్స్ చాలా తగ్గిపోయింది ఒకప్పుడు ఒక స్కిట్ లో కొత్త పండాలి అంటే లేడీ గెట్ అప్ ఆ లేడీ గెట్ అంటే స్కిట్ ని లేడీ గెట్ పండించినంతగా అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు పండించలేదని నేను చెప్పట్లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బట్ చెప్తున్నా ఎందుకంటే అసలు గెట్ అప్ ఒక లుక్ ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి గారు రెడీ అవడమే ఒక లుక్ అందులో అందులో స్కిట్ ఇన్వాల్వ్ అయి చేయాలంటే నేనైతే హ్యాండ్ రియల్ గా చెప్తున్నా లేడీ గెట్ అప్ ఇన్వాల్వ్ అయినంతగా అమ్మాయిలు ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేరు అయితే నేను షూర్ గా చెప్తా వాళ్ళు ఫీల్ అయినా నాకు నో ప్రాబ్లం సో లే ఆ స్కిట్ లో లేడీ గెట్ అప్ ఉండడం అదొక ఎత్తు ఆ అమ్మాయి న్యాచురల్ అది నార్మల్ ఒక అమ్మాయి వచ్చి చేయడం నార్మల్ ఒక లేడీ గెట్ అప్ వచ్చి చేయడం వేరు కరెక్ట్ సో అమ్మాయిలు రావడంతో చాలా వరకు నిజంగా అంటే మా లేడీ గెట్ అప్స్ కి రేటింగ్ తగ్గిపోతుంది అండ్ ఈవెంట్స్ తగ్గిపోతున్నాయి అండ్ షోస్ కూడా తగ్గిపోతున్నాయి మేము ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఎంకరేజ్మెంట్ చేశారని మేము లేడీ గెట్ అప్ వేస్తున్నాం కరెక్ట్ ఒక షో ఉంది వెంకి మీరు వస్తున్నారు మీకు మీరు ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు అన్న బట్టి మేము ఎంకరేజ్మెంట్ మీ ఎంకరేజ్మెంట్ తో మేము షోస్ చేస్తున్నాం సో సడన్ గా అమ్మాయిలు వచ్చారనేసి మమ్మల్ని పక్కన మమ్మల్ని పక్కన పెట్టేస్తే మా ఫ్యూచర్ ఏంటి కదా మీరు తెలిసారు మామూలు అబ్బాయిగా వెళ్తే కనిపెట్టలేరు గుర్తు కూడా ఇప్పుడు అజన్ మేము బాయ్ క్యారెక్టర్ చేస్తామన్నా కూడా ఇవ్వరు మీరు లేడీ గెటప్ చేశారు కదా ఓకే ఈ క్యారెక్టర్ సెట్ అవ్వరు అన్ని మీరే అంటే క్వశ్చన్ మీద ఆన్సర్ మీద మేము ఎలా ఇంకా మేమేంటి మేమేం డిసైడ్ వచ్చినాం ఎంత వరకు ఉన్నా సినీ ఫీల్డ్ లోని నా లైఫ్ లాంగ్ ఇక్కడే ఉండాలి అది చావు అయినా బతుకైనా సరే అది ఇంకోటి నేనే నేనేమనుకొని వచ్చాను అంటే అజన్ గెటప్ డజన్ మ్యాటర్ అది లేడీ గెటప్ప నేను బాయ్ అయినా బాయ్ క్యారెక్టర్ చేయాలి లేడీ క్యారెక్టర్స్ ఎందుకు చేయాలి నేను ఇది ఈ వే ఆఫ్ లో రాలి ఓకే నేను అలా ఉన్న టాలెంట్ నేను నిరూపించుకోవాలి నేను స్క్రీన్ లో కనిపించాలి ఇక్కడే సర్వైవ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చా అంటే మీకు ముందు నుంచి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఏదో ఒకటి ఉండాలి అని అది ఫిక్స్ అయ్యి వచ్చా నేను సో లేడీ గెటప్ ఎందుకు చేయాలి బాయ్ క్యారెక్టర్ చేయొచ్చు కదా ఇలాంటివి ఎవరైనా అన్నా నేను పట్టించుకో నాలో ఉన్న కళ నేను చూపించుకుంటున్నాను నేను చేయడం తప్పులే ఇప్పుడు నేను చేసే స్కిట్ గా నేను చేసా మీరు నవ్వు హ్యాపీగా నవ్వుకుంటున్నారు మీరు బయట నాకు వాల్యూ ఇస్తారా ఇవ్వరు తర్వాత ఇష్టం స్క్రీన్ వరకు హ్యాపీ అవుతున్నారు అది చాలు ఓకే అంటే మీరు ఇందాకే అన్నారు మాకు క్యారెక్టర్లు తగ్గిపోయాయి తర్వాత ఈవెంట్స్ తగ్గిపోయాయి మీరంటే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకున్నారు ఇట్లా నడుస్తుంది చాలా మంది మీలాంటి లేడీ గెట్ పార్టీస్లకి అన్ని ఈవెంట్స్ లేదంటే అన్ని ఆగిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ ఇంకా ఎలా మూవ్ అవుతుంది నేను చెప్తున్నాను కదా నా ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ లో కూడా కొందరు లేడీ గెట్ పార్టీస్లు ఉన్నారు సో వాళ్ళు దీని నమ్మకం వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు అసలు షోస్ లేవు అంటే నార్మల్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో కూడా కొన్ని షోస్ రన్ అవుతాయి మీకు తెలిసిందే అవి కూడా లేవు అండ్ వాళ్ళు కొందరైతే నేనైనా డైరెక్ట్ చేసి డైరెక్ట్ చేసి ఛానల్ రన్ చేసుకుంటున్నా స్టార్ట్ చేసి బట్ వాళ్ళు అవి కూడా రన్ చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు సో అన్ని వదిలేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఇంకా మాకు ఈ లైఫ్ వద్దు అనేసి వాళ్ళు ఎమోషనల్ అయిపోవడం అలాంటి వాళ్ళని చాలా మంది చూసా బట్ కాకపోతే ఒక రిక్వెస్ట్ అంతే లేడీ గెటప్ ఒక అంటే ఒక షోస్ కి లేడీ గెటప్ ఉన్నంత అట్రాక్షన్ వేరే అమ్మాయిలు ఎవరు ఉండరు అది నా సజెషన్ సో యాజ్ అన్ డిసిషన్ అన్నది డైరెక్టర్ చేతిలో రైటర్స్ చేతిలో ఉంటుంది అది మనం చెప్పలేము బట్ నా వరకు మాత్రం నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక స్కిట్ ఉంది అంటే ఒక కామెడీ షో ఉంది అంటే అందులో లేడీ గెటప్ ఉంటేనే ఒక ఫన్ లేడీ గెటప్ అంటేనే
పడే మాటలు అంటే కామన్గా అంటూ ఉంటారు అరే వీడు చూడరు ఆ అబ్బాయి ఉండి లేడీ గెటప్ ఆ చీరలు కట్టుకోవడం ఏంటి ఆ లేడీ గెటప్ చేయడం ఏంటి మంచిగా అబ్బాయి క్యారెక్టర్లు చేయొచ్చుగా వాళ్ళకు తోచింది వాళ్ళు అంటారు కానీ మనం దేనికి చేస్తున్నాం అని వాళ్ళకి తెలియదు కదా అసలు ఈ గెటప్ వెనక ఏం బాధ ఉంది ఎంత బాధ ఉందని అందరు అనుకుంటుంటారు స్క్రీన్లో చూసినంత వరకు నేను చెప్పేది నార్మల్గా బయట సిచ్యువేషన్ ఏ వీళ్ళకేంట వెళ్తారు మేకప్ వేసుకుంటారు లక్షల లక్షలు సంపాదించింది ఆ లక్షల సంపాదిస్తున్నామో లేదో మాకు తెలియదు కానీ ఈ మేకప్ వెనక ఎంత బాధ ఉన్నది మాకు మాత్రమే తెలుసు వాళ్ళకి తెలియదు టెన్ మినిట్స్ షూట్ కోసం ఒక టెన్ మినిట్స్ ఎపిసోడ్ కోసం టూ అవర్స్ రెడీ అవుతాం ఎందుకు మిమ్మల్ని నవ్వించడానికే కదా అది అర్థం చేసుకోకుండా ఎందుకు లేని పోన్ చూటు పోటు మాటలతో అవతల వాళ్ళని హట్ చేయడం ఇంకా గెటప్ వరకే మాట్లాడుతున్నారు ఇలా రెడీ అయి వెళ్తే ట్రాన్స్జెండర్ అని కూడా అనుకుంటారు కదా సిచ్యువేషన్ నాకు కూడా ఎదురైందండి లైక్ ఇప్పుడు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది కదా నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒక షూట్ చేస్తుంటే లైక్ గల్లీలో కొన్ని సీన్స్ చేస్తుంటే వచ్చారు కూడా వాళ్ళు వచ్చి సడన్గా వచ్చి నన్ను ఆశీర్వదించి అనేసరికి నాకు ఏం అర్థం కాలే ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అనేసి అప్పుడు మా కెమెరామ్యాన్ అడిగారు ఏంటి అండి అలా అన్నారు అంటే తను ట్రాన్స్జెండర్ కాదు అప్పుడు నాకు ఎదురైన సిచ్యువేషన్ సో గెటప్ ఉండడం వల్ల యాజ్ అన్ గెటప్ యాక్టర్ మూవ్ అవుతున్నాం కానీ వాళ్ళు మా గెటప్ని చూసి మమ్మల్ని కూడా యాజ్ అన్ ట్రాన్స్జెండర్స్ అనుకుంటున్నారు అని అట్లనే వాళ్ళు చీపు వాళ్ళు తప్పు అని నేను అనట్లేదు జస్ట్ అలా అనుకుంటున్నారనేసి ఒక చిన్న బాధ అనిపిస్తుంది అనుకుంటుంది కదా చాలా లేడీ గెటప్ ఆర్టిస్ట్ ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇక నార్మల్గా లైఫ్లో ఈ ఫీల్డ్లో ఉండే కష్టాలు అంటే ఏమని చెప్పగలరు మీరు ఏదైనా ఆడిషన్స్కి వెళ్ళినా కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎదురైన అయితే అంటే నేను ఫేస్ చేసినటువంటి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఆడిషన్ ఉన్న వెళ్ళినా లైక్ యాక్టింగ్ వరకు చూస్తారు యాక్టింగ్ చాలా బాగుంది వెంకయ్య గారు మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవన్నీ ఓకే బట్ ఈ క్యారెక్టర్ మీకు ఇవ్వలేమండి ఎందుకు సార్ అంటే లేడీ గెటప్ ఓన్లీ లేడీ గెటప్ వల్ల తీసేస్తున్నారు అంతే కానీ సరే ఏముంది పోనీ ఇప్పుడు మీరే అన్నారు గెటప్లో మీరు అబ్బాయి అమ్మాయి నేను గుర్తుపట్టలేకపోతున్నా చాలా అందంగా ఉన్నారు సో అలాంటప్పుడు స్క్రీన్ లో స్క్రీన్ లుక్ చూసుకోవాలి వాయిస్ ఏముంది చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి డబ్బింగ్ ఎన్నో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో అలాంటప్పుడు లేడీ గెటప్స్ అయితే ఏంటి ఎంకరేజ్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ సెట్ అవుతారు అనుకుంటే వాళ్ళనే పెట్టి మీరు డబ్బింగ్ ఇప్పించుకోవచ్చు నా ఒక ఫీల్ అది చాలా ఫేస్ చేశాను అలా అలానే ఒకటి కాదు చాలా చాలా ఫేస్ చేశాను చాలా ఫేస్ చేశాను అక్కడి వరకు వెళ్ళాక మీ యాక్టింగ్ ఓకే అన్ని ఒకటే కానీ సారీ అమ్మ గెటప్ అని ఇవ్వలేము ఆ సారీ చెప్పడం కూడా ఎందుకు నాకే అర్థం కాదు సారీ చెప్పి ఏం లాభం మీరు సారీ చెప్పినంత మాత్రాన మీరు అన్న వాడు నేను మర్చిపోలేను కదా మీరు లేడీ గెటప్ అమ్మ ఇవ్వలేము అన్న వాడు నేను మర్చిపోలేను కదా ఒక గాజు పగిలిపోతే దాన్ని అతికిస్తే అతుకులా లాగానే కనిపిస్తుంది కానీ మీరు సారీ చెప్పినంత మాత్రాన యథావిధిగా అయిపోదు నేను చూసిన లేడీ ఆర్టిస్టులు అందరూ మామూలుగా యూట్యూబ్ ఛానల్ వచ్చేసరికి పర్సనల్ వాళ్ళు ఎలా అయితే ఉంటారో నార్మల్ జీవితంలో అలానే పెట్టుకున్న ఛానల్స్ చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ జబర్దస్త్ ఆర్టిస్ట్ చాలా మంది ఉన్నారు మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకోవడం కూడా సేమ్ ఇలానే చేస్తున్నారు ఎందుకని స్టార్టింగ్ నుంచి యాజ్ అన్ గెటప్ యాక్టర్ గానే మూవ్ అయ్యాను సో నేను యాజ్ అన్ బాయ్గా ఎక్కడే కనిపించలే ఎవరికి అంటే స్క్రీన్ ప్రకారం స్క్రీన్ ప్రకారం నేను యాజ్ అన్ బాయ్గా ఎవరికి కనిపించలే ఐ థింక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడితే కూడా నా నేనేంటి అంటే యాజ్ అన్ గెటప్ యాక్టర్ గా క్లిక్ అవ్వాలి అందులోనే నాకంటే ఒక మంచి నేమ్ తెచ్చుకోవాలని ఒక గోల్ నాకు ఓకే సో ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తే కూడా యాజ్ అన్ గెటప్ యాక్టర్ గా లేడీ గెటప్స్ లోనే చేయాలి వీడియోస్ అది ఏ వీడియో అయినా సరే లేడీ గెటప్ లోనే చేయాలి యాజ్ అన్ బాయ్ గా మూవ్ అవ్వాలి మూవ్ అవ్వాలి నేను అనుకోలే ఇన్వెస్ట్ ఫ్యూచర్ లో అంటావు అది నాకు తెలియదు ప్రెసెంట్ అయితే నేను అలాగే మూవ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు ఈ లైక్ ఇప్పుడు ఈ లుక్ లోనే నాకు ఒక క్రేజీ అండ్ ఒక ఫాలోయింగ్ అనేది ఈ లుక్ లోనే ఉంది సడన్ గా నేను ఈ లుక్ నుంచి లేదా బాయ్ గా కనిపిస్తే వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు కరెక్ట్ వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది నాకు తెలియదు నేను అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నా అనుకుంటున్నారు కానీ ఇలా ఉండిపోయి 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 పర్సనల్ గా నేను ఒక అబ్బాయిని కదా అనే విషయం మర్చిపోవట్లేదు అలా ఏం లేదండి నా వరకు అయితే నేను ఎలా అంటే లైక్ కాస్ట్యూమ్ అయితే కాస్ట్యూమ్ లో ఇప్పుడు నేను లేడీ కాస్ట్యూమ్ లో ఉండాలి కాబట్టి కాస్ట్యూమ్ లో ఉన్నాను కాబట్టి సో లేడీ లా ఉండాలి ఆ థింకింగ్ పెట్టేసుకుని నేను అలా మూవ్ అయిపోతా కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ అనుకో నేను ఇప్పుడు బాయ్ ఉంటారు బాయ్ ఇలా బిహేవియర్ చేయాలి అబ్బాయి ఇలా ఉండాలి 
లైక్ అంత దృష్టి అంత ఇంట్రెస్ట్ పెట్టలేదు ఏంటంటే నాకు నా గోల్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో నేను అనుకున్నది సాధించిన తర్వాత ఏదైనా నేను అనుకున్నా అండ్ మ్యారేజ్ విషయానికి వస్తే అంట పెళ్లి చేసుకోవడము అంటే నన్ను అర్థం చేసుకొని తను ఎలా ఉన్నా సరే నాకు నా మనసుని అర్థం చేసుకుని నా బిహేవియర్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు వస్తే పక్కా పెళ్లి చేసుకుంటాను హ్యాపీగా చూసుకుంటాను కూడా ఓకే అంటే ఇలా యాక్సెప్ట్ చేసే వాళ్ళు రావాలి కదా అని నేను అనేది అదే అది చెప్తున్నా చెప్పలేము ఎవరో ఒకరు ఉండొచ్చు కదా ఉండొచ్చా ఏదో ఒక మూలన అదృష్టం అంటూ ఉంటుంది కదా అదృష్టంలో ఎవరో ఒకరు రావచ్చు కదా వస్తారైతే నేను కూడా రావాలనే కోరుకుంటాను ఆ విషయంలో ఇప్పుడు ఈ గెటప్ లేస్తున్నారు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టారు మీరు ఛానల్లో ట్రాన్స్జెండర్ వీడియోస్ చేశారు అవును కదా వాళ్ళ కష్టాలని మీ కష్టంగా మీరు తీసుకొని చూపించారు ఎందుకని నేను సిటీకి వచ్చిన కొత్తలో అందరూ ట్రాన్స్జెండర్స్ అలా ఉంటారు ఇలా ఉంటారు అనడం విన్నా అంటే లైక్ వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే కొట్టడం లేకపోతే సంథింగ్ ఏదైతే చాలా విన్నా నేను ఒకసారి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్ వస్తున్నా కాలేజ్ అడ్మిషన్ కోసం అని నాకు తెలియక వేరే ట్రైన్ ఎక్కాను ఆ ట్రైన్లో వాళ్ళు వచ్చారనమాట లైక్ వాళ్ళు అదే క్లాబ్స్ కొట్టి అడుక్కోవడానికి అడుక్కోవడానికి వస్తే ఇక్కడికి వెళ్ళాలమ్మా అన్నారు గద్వాలో ఎక్కానండి హైదరాబాద్కి వెళ్ళాలి అన్న హైదరాబాద్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇది హైదరాబాద్లో ఆగదండి ట్రైన్ అన్నారు సో హైదరాబాద్లో ఆగదు ఏంటి అని నేను క్లారిటీ కనుకొని ఎక్కాను అక్కాను ఎక్కావమ్మ బట్ హైదరాబాద్లో ఆగదు ఇది స్టాప్ లేదు అనేసి అన్నారు అమ్మ ఇప్పుడు ఎలా అనుకునే అన్న అయితే వాళ్ళు ఒక త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ నా లగేజ్ చాలా ఉంది టోటల్ స్విఫ్ట్ కాలేజ్ కాబట్టి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ చాలా లాగేజ్ ఉంది అక్క ఇప్పుడు ఎలా అక్క నాకు చాలా భయం వేస్తుంది నాకు తెలియదు కూడా ఫస్ట్ టైం వస్తుందని హైదరాబాద్ అంటే టెన్షన్ పెడకమ్మా నెక్స్ట్ స్టాప్ లో ఆగుద్ది సో నెక్స్ట్ స్టాప్ లో మేము దింపుతాము అనేసి నెక్స్ట్ స్టాప్ లో వాళ్ళ లగేజ్ దించి అండ్ అలాగే వాళ్ళ వాళ్ళు వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళు కూడా వెళ్ళకుండా దిగేసి నన్ను హైదరాబాద్ ట్రైన్ ఎక్కించి నాతో పాటు జర్నీ చేసి సికింద్రాబాద్ వరకు తోడొచ్చారు సో అక్కడ నుంచి ఇక్కడ జర్నీ చేసిన తక్కువ టైంలోనే నేను వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళ గురించి అందరూ ఏదేదో అంటున్నారు కానీ నాకు అది కరెక్ట్ కాదనిపించింది సో వీళ్ళు కూడా ఇంత మంచి వాళ్ళు ఉన్నారా ఇంత హెల్పింగ్ నేచర్స్ ఉందా వీళ్ళతో వన్స్ ఏ నేను ఏం గమనించానంటే వన్స్ వాళ్ళతో మనం ప్రేమగా ఒక టెన్ మినిట్స్ మాట్లాడినాం అనుకో లైఫ్ లాంగ్ నువ్వు వాళ్ళ పర్సన్ అని ఫిక్స్ అయిపోతారు అది గమనించాను నేను నేను డాన్స్ క్లాస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మా డాన్స్ క్లాస్లో ఇద్దరు ట్రాన్స్జెండర్స్ జాయిన్ అయ్యారు డాన్స్ నేర్చుకోవడానికి అనేసి సో ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ వాళ్ళతో మాట్లాడలే అంటే మాట్లాడాలని ట్రై చేస్తున్నారు బట్ నేను కొంచెం భయం ఉంది నాకు వాళ్ళతో నా నేను కూడా మాట్లాడాలి అంటే అండ్ వాళ్ళ డాన్స్ స్టైల్ చూసి అవి చూసి ఒకరోజు వెంకయ్య గారు మీతో మాట్లాడాలి అన్నారు ఓకే పర్లేదు చెప్పండి అన్న ఇలా మీరు లేడీ గెట్ అప్ ఆర్టిస్ట్ అంట కదా మాకు మాస్టర్ గారు ఇన్ఫామ్ చేశాడు అవును నేను గెట్ అప్ ఆర్టిస్ట్ అండి అని చెప్పి అప్పుడు నా పిక్స్ అయ్యి చూపించా అయితే వెంకయ్య గారు మా గురించి ఏమైనా వీడియోస్ చేయొచ్చు కదా రిక్వెస్ట్కి అడిగారు మీ గురించి మీ గురించి నాకు ఏమి తెలియదండి ఎలా చేస్తాను అని పర్లేదండి నేను కొన్ని నేను సజెషన్స్ ఇస్తాను కొన్ని నేను చెప్తాను దయచేసి నాకు మా గురించి కొన్ని వీడియోస్ చేయండి మేము అందరు అనుకున్నట్టు మేమేం చెడ్డవాళ్ళం కాదు మేమేం రౌడీలం కాదు వాళ్ళు అలా మా మీద సృష్టిస్తున్నారు అంతే కానీ అనేసి వాళ్ళు ఏడుస్తూ బాగా ఏడుస్తూ చెప్పడంతో నేను వన్స్ ఛానల్ పెట్టాక నా స్టార్టింగ్ ఛానల్ అసలు నెక్స్ట్ ఛానల్ స్టార్టింగ్లోనే నాకు అనుకోకుండానే ఆ వీడియో వచ్చింది నేను ఫి చేయాలని ఫిక్స్ అవ్వలేదు వాళ్ళు చెప్పినా కూడా ఎందుకో లైక్ తెలియదు ఒక కంటెంట్ అనుకోకుండా కంటెంట్ చేసా ఆ కంటెంట్ చాలా వైరల్ అయిపోయింది ఓకే అండ్ వైరల్ అయింది అండ్ కామెంట్స్ కూడా నాకు చాలా నైస్ నైస్ ఈజ్ నైస్ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగా చేస్తున్నాయి ఇలాగే మూవ్ అండ్ అనడంతో ఇంకా ఓకే హ్యాపీ చాలామంది అన్నారు కూడా అంటే లైక్ ఛానల్ వైరల్ అయ్యే కొద్దీ కూడా ఎక్కడైనా బయట కొందరు గుర్తుపడతారు నేను బాయ్గా ఉన్న ట్రాన్స్జెండర్స్ చాలా మంది గుర్తుపట్టారు గుర్తుపట్టి మీరు వెంకి కదా ఇట్స్ మీ వెంకి అని ఉంటుంది అంటే అవునండి అన్న వాళ్ళ ఇలా చేతులు మొక్కి థ్యాంక్ యూ అండి మా గురించి వీడియోస్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఇలాగే చేయండి ఇంకా మేము కూడా మంచి వాళ్ళమని మీ ద్వారా నేను కొందరు తెలుసుకుంటారు అనేసి వాళ్ళు కానీ అందరు మంచి వాళ్ళు ఉండరు వెంకయ్య గారు అందరూ మంచి వాళ్ళు ఉండరు ఇదైతే ఓకే ఇది పాయింట్ చేయాల్సిన విషయమే బట్ అందరు మంచి వాళ్ళు ఉండరు అంటే కొందరు ఫేక్ పీపుల్స్ అంటే వాళ్ళు రియల్ ట్రాన్స్జెండర్స్ కాదు లైక్ కొందరు అబ్బాయిలు ఉంటారు ఇప్పుడు ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఇంట్రెస్ట్ లేదో మనకు తెలియదు సరే మనం కష్టపడి బతకాలి కష్టపడి సంపాదించుకున్న వాళ్ళు వేరే దారి ఎంచుకోరు సో కొందరు ఏంటి అంటే వాళ్ళకి కష్టపడే అవకాశం ఉన్న పని చేసే ఓపిక ఉన్న అన్ని ఉన్నా కానీ ఆ ఎందుకు లేరా ఎండలకి
నువ్వు హ్యాపీగా ఎంతో కొంత ఇస్తే తీసుకుంటారు వెళ్తారు నువ్వు ఇవ్వకపోయినా హ్యాపీగా నిన్ను ఆశీర్వదించి వెళ్తారు కానీ రూడ్ గా బిహేవియర్ చేయడం నేను ఎక్కడ చూడలేదు బాగా గమనించినట్టున్నారు ఇప్పుడు నేను తెలుసుకోవాల్సిన విషయం కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళ గురించి వీడియోస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇంకా డీప్ గా తెలుసుకోవాలి నా వర్క్ అది కదా సో వాళ్ళ గురించి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను వాళ్ళ గురించి కూడా అన్ని మంచిగా చేసి ఇస్తాం వాళ్ళు మంచి కాదని తెలిసి నా మీద ఎఫెక్ట్ పడుద్ది సో వాళ్ళ గురించి డీప్ గా తెలుసుకొని వాళ్ళ గురించి తెలుసుకొని మాత్రమే చేస్తున్నా నేను ఆ వీళ్ళు మంచి వాళ్ళని ఫిక్స్ అయ్యి చేయట్లా నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చేస్తున్నా ఓకే ఫన్నీ గా తీసుకోండి అంటే మొత్తం అమ్మాయిలా తయారయ్యారు వాయిస్ కూడా మార్చుకోలేదు వాయిస్ కొంచెం వాయిస్ అమ్మాయి లాగా ఇట్లా అది నాకు సాధ్యం కాదు రూపం అంటే చేయిక్రీ చేస్తారు కదా చాలా మంది నేను మరి మిమిక్ ఆర్టిస్ట్ కాదండి అంటే రూపం చేంజ్ చేయగలుగుతాం కానీ వాయిస్ ఏమో కొందరు ఉంటారు మీరు అన్నట్టు కూడా కొందరు ఉంటారులే అది నా వల్ల కాదు కాదా అస్సలు ఓకే ఏ ఊరు అండి వెంకయ్య గారు నాది ప్రాపర్ వచ్చేసి గద్వాల్ గద్వాల్ డిస్టిక్ గద్వాల్ గద్వాల్ డిస్టిక్ వెళ్తారా ఎప్పుడైనా ఇంటికి ఫెస్టివల్స్ ప్రతి ఫెస్టివల్ మీ ఊర్లో ఆడగరా మా ఊర్లో లైక్ నేను వచ్చిన స్టార్టింగ్ లో మాత్రం వాళ్ళకు అంత రెస్పాన్స్ లేదు అంత పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు నేను కొన్ని సీరియల్స్ అదే చెప్తాను ఇక డీ షో అండ్ సీరియల్స్ చేశాను సో ఆ సీరియల్స్ ఎపిసోడ్స్ రిలీజ్ అయ్యాక డీ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయ్యాక చాలా అంటే చాలా వాల్యూ ఇస్తారు ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళు ఏంటి అంటే లేడీ గెటప్ చూసి యాజ్ అన్ వాళ్ళు కూడా అరే వీళ్ళు షూటింగ్ కోసం వెళ్ళలేదు అలా ఫ్రాన్స్ అండ్ అలా వెళ్ళాడు సంపాదించుకోవడానికి సమ్ వాళ్ళు ఇలాగే వాళ్ళు ఇలాగే అనుకున్నారు అంటే ఏంటి అంటే లైక్ నేను చేసిన ఎపిసోడ్స్ వన్స్ రిలీజ్ అయ్యి వాళ్ళ కళ్ళతో వాళ్ళు చూసాక ఓకే షూటింగ్కే వెళ్ళాడు సో ఇప్పుడు ఒక మంచి వాల్యూ ఇస్తారు ఇప్పుడు మంచి వాల్యూ చాలా మమ్మీ డాడీ అందరు బాగా చేస్తారు ఫుల్ సపోర్ట్ ఫుల్ సపోర్ట్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు అసలు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు మీరే డబ్బులు పంపిస్తున్నారు ఏంటి మాక్సిమం పంపిస్తాను అంటే మనం ఇక్కడ మనం మెయింటెనెన్స్ పెట్టి అడ్జస్ట్మెంట్ బట్టి మిగిలితే పంపిస్తాను అంటే బాగా సంపాదించాలి బాగా సంపాదించాలి అంటే ఇంకా నేను ఎంత సంపాదించినా మన ఖర్చులు మనకు ఉంటాయి హైదరాబాద్ వస్తాయి ఏది కొనాలన్నా చాలా మరి ఛానల్ నడుస్తూ ఉంది కదా ఎలా వస్తుంది రెవెన్యూ పర్లేదా బాగా రెవెన్యూ పర్లేదండి హ్యాపీ పర్లేదు దాంట్లో మీ వీడియోస్ లో కూడా చాలా మంది అబ్బాయిలను చూస్తున్నాము హస్బెండ్ క్యారెక్టర్ అని ఒక అబ్బాయిని మీ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ అని ఇంకొక అబ్బాయిని వాళ్ళ పేర్లు గుర్తులేదు కానీ క్యారెక్టర్స్ మాత్రం గుర్తున్నాయి వీళ్ళందరూ ఎలా ఒప్పుకున్నారని వాళ్ళందరూ ఎలా ఒప్పు వన్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరినైనా పిల్లవాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ బిహేవియర్ ఇప్పుడు నువ్వు వాళ్ళతో నీ బిహేవియర్ మంచిగా ఉంటే నువ్వు పిలిచేసరికి వచ్చేస్తారు అసలు బిహేవియర్ గమనించి ఇప్పుడు నా బిహేవియర్ బాగాలేకపోతే నువ్వు నాతో ఎందుకు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తావు చేయవు కదా నాతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసు నేను పిలిచేసరికి వస్తున్నావు అంటే వన్స్ మన బిహేవియర్ సో వాళ్ళతో నా బాండింగ్ అలా ఉంది నేను ఎవరితోనే పర్సనల్గా ఫ్రెండ్షిప్ చేశాను అనుకో నిజంగా చెప్తే నన్ను నన్ను అయితే వదులుకోలేరు అది నేను చెప్పను వాళ్ళు చెప్పేస్తారు అక్కడికి అంటే లైక్ నా కేరింగ్ అలా ఉంటుంది నా బిహేవియర్ అలా ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వదులుకోలేరు సో అన్ కాల్ చేసి అన్నయ్య రేపు షూట్ అనుకుంటున్నా సో కొంచెం నాలుగు వీడియోస్ మీరు యూజ్ అవుతారు అన్నయ్య రాగల అన్నయ్య అంటారు అన్నయ్య మరి దారుణం అన్నయ్యను పిలుస్తాను అన్నయ్య అనుకోకుండా వేరే పిలుస్తాను వాళ్ళకి వేరే డౌట్స్ వస్తాయి ఎందుకు ఆ డౌట్స్ డౌట్స్ పెట్టద్దు కదా సో రాగలుగుతారు అన్నయ్య అంటే ఆ ఓకే అమ్మ నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం వెంకీ వస్తాను నీకే కదా సపోర్ట్ చేస్తాను అని అట్లా అమ్మాయిలు ఫ్రెండ్స్ లేరా ఉన్నారు అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు చాలా మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు అలా మనం చూసుకుంటారు సినిమాల్లో గానీ సీరియల్స్ లో గానీ క్యారెక్టర్స్ కి అమ్మాయిలు వెళ్ళినప్పుడు మీకు తెలుసు క్యాస్టింగ్ కావచ్చు అని కమిట్మెంట్ అని వీటి గురించి చాలా మాట్లాడతారు మీరు ఇలా గెటప్ వేసుకున్నప్పుడు మీకు అట్లాంటి ఎదురయ్యా ఎదురయ్యా అంటే అంటే లైక్ వాళ్ళ నేమ్స్ అయితే నేను తీయను తీయడం కూడా మన్ను మంచిది కాదు అండ్ ఒక ఒక మూవీలో చేశాను నేను అండ్ మూవీ స్టార్టింగ్లో వాళ్ళు అలా బిహేవియర్ చేయలేదు అలా లేరు కూడా వన్స్ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మూవీ మళ్ళీ ఆఫర్ ఉంది వెంకీ ఒకసారి మీతో మాట్లాడాలి అన్నారు సో బట్ ఇలా కూడా వెళ్ళలే నేను అసలు బాయ్ డ్రెస్ లోనే వెళ్ళా ఏ మూవీ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా కూడా ఇలా వెళ్ళా బాయ్ డ్రెస్ లోనే వెళ్తే నా ప్రొఫైల్ చూపిస్తాను నా యాక్టింగ్ గురించి నేను చెప్పుకుంటాను నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కొంచెం మీతో మాట్లాడాలి మీరు ఆఫీస్కి రావచ్చు కదా అన్నారు నైట్
స్టర్లింగ్ కాలేడ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసాం కదా జర్నీ చేసాం కదా మంచి వాళ్ళే కదా అంటే మంచి వాళ్ళు నాకు అనిపించింది మన వాళ్ళే కదా అనేసి ఆఫీస్కి వెళ్ళాం ఆఫీస్కి వెళ్తే అప్పటి వరకు ఎవరెవరు ఉన్నారు సార్ అంటే అందరూ ఉన్నాం అమ్మ అని చెప్పాడు తీరా ఆఫీస్కి వెళ్తే ఎవరూ లేరు తను ఒక్కడే ఉన్నాడు నాకు అక్కడికి ఇంకా భయం స్టార్ట్ అయింది ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అర్థం కాలే సరే వచ్చాం కదా మాట్లాడే సరిపోదాం అనేసి అనుకున్నా తన ఆఫీస్ రూమ్లోకి లైక్ ఆఫీస్ రూమ్లోకి వెళ్ళాక కొంచెం మిస్బిహేవియర్ చేయడం అంటే లైక్ దగ్గర కూర్చొని అలా ఇలా చేయలు వేయడం అవి మనం చేశాడు నాకు ఎందుకో డిఫరెంట్ అనిపించింది నాకు భయం వేసేసి ఇంకా మీరు అబ్బాయిలానే వెళ్ళారు అప్పుడు లైక్ అబ్బాయినే వెళ్ళాను బట్ కాకపోతే క్లీన్ సేవ్ ఉంది క్లీన్ సేవ్ ఉన్న లుక్ అలా ఉంటుంది లైక్ కొంచెం హెయిర్ ఉంది లైక్ ఆ అమ్మాయి లుక్లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది సో ఎంత లుక్లో ఉన్నా కానీ మరి అంత మైండ్ లేకుండా బిహేవియర్ చేయ చేయొద్దు కదా నాకు ఎందుకు డిఫరెంట్ అనిపించింది నాకు భయం వేసింది సో ఆ సిచ్యువేషన్లో వాడు ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వని ఇవ్వకపోను నో ప్రాబ్లం నీకు వాడు ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వని ఇవ్వకపోను నా క్యారెక్టర్ ఓకే చేయని చేయకపోనన్న గల్ల పట్టుకొని ఇలా తోసేసి ఇంకా పరిగెత్తుకుంటే బయట ఆఫీస్ నుంచి బయట పడ్డా ఫస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి బయట పడ్డా బయట పడ్డాక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ బయట లైక్ ఒక టీ కొట్ దగ్గర టీ తాగుతూ ఆలోచిస్తూ ఏడ్చా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందా అనవసరంగా లేడీ గెట్ అప్ లోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యానా ఓకే ఒక అమ్మాయికి ఒక అమ్మాయికి రూమర్ వచ్చిందంటే అది కామన్ అది మనం అది తెలిసిందే మనకు ఒక అమ్మాయి మీద వస్తుంది లేడీ గెట్ అప్స్ మీద రావడం ఏంటి అసలు దేనికి వచ్చాను నేను ఇలా ఉంటుందా తెలుసుకోకుండా ఎందుకు ఈ సినీ ఫీల్డ్లోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను వన్స్ నా పేరెంట్స్కి తెలిస్తే వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అనేసి అన్నీ థింక్ చేసుకుంటూ కూర్చొని ఇలా బాధపడుతూ ఉంటే సడన్గా మా ఫ్రెండ్ కాల్ చేసి అప్పటి వరకు వన్స్ ట్రై చేశాను కదా తోడు తీసుకెళ్దామని అయితే నా వీడియోస్లో కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉంటాను హస్బెండ్ క్యారెక్టర్ చేసి అన్నయ్య ఓకే ఏంటి వెంక ఏడుస్తున్నావు అంటే ఫోన్ మాట్లాడితే ఏడుస్తున్నావు ఏంటి వెంక అంటే అన్నయ్య ఇలా ఇలా జరిగింది అన్నయ్య ఇలా ఆఫీస్కి వస్తాను మరి నేను రానా లైక్ వచ్చి వస్తారు అడిగినా వద్దు అన్నయ్య ఎందుకంటే ఎవరితో ఏం పెట్టుకుంటే మనకి ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుందో తెలియదు గొడవలు ఎందుకు అన్నయ్య వద్దు వచ్చి తీసుకెళ్ళి చాలు అంటే వచ్చి తీసుకొచ్చాడు వచ్చి తీసుకొచ్చి సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా అన్నయ్య తోడు ఉంటారు యాక్చువల్లీ ఈరోజు అన్న లేడు ఇరు లేకపోతే అన్నయ్య కూడా వచ్చేవాడు ఇంకెలాగో తమ్ముడు తోడు ఉన్నాడు కదా అనేసి తమ్ముని తీసుకొని వచ్చేసాను నా మీద భయపడే మీ మీద అని కాదండి అంటే ఇప్పుడు అలా ఉందండి లైక్ సింపుల్గా ఒక లాజిక్ చెప్పాలంటే అందరు అబ్బాయిలు అలా ఉంటారని కాదు ఒక సామెత విని ఉంటారు చెట్టుకి చీర కట్ట వదలరు అని సో అందరు అబ్బాయిలు అలా ఉంటారని నేను కూడా పాయింట్ ఆఫ్ చేయట్లేదు కొందరు ఉంటారు అందరు మన వాళ్ళని మనం నమ్ముతాం బట్ అవతల వాళ్ళు నమ్మరు ఇదే ఛాన్స్ రా మంచి క్లోజ్ ఉన్నారు కదా అనేసి ఇదే ఛాన్స్ అనేసి మనని ఏదో ఒక విధంగా రూమేట్ చేయడం లేకపోతే తొక్కడం చూస్తారు సో అందరిని అలా నమ్మేలేం కదా అవునులేండి గెటప్ ఆర్టిస్ట్కి అంత ఇబ్బంది పెడితే మాలాంటి అమ్మాయిలు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారు అట్లా ఆలోచించాను అండ్ యాక్చువల్లీ నేను అలా కాన్సెప్ట్ కూడా చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నా బట్ అది చే కరెక్టా లేకపోతే అంటే లైక్ చేయడం కరెక్టా కాదని థింక్ చేస్తున్నా తర్వాత మళ్ళీ నా మీద ఫ్యూ ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అవుద్దా ఎవరైనా వచ్చి ఇప్పుడు మనం అంటే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు మనం ఏమేమి ఉన్న వాళ్ళం కాదు ఎవరైనా వన్స్ వచ్చి మనం మీద ఏదన్నా మనం ఎదిరించి మాట్లాడేంతారు ఇది కూడా కాదు సో అందుకు థింక్ చేస్తున్నా లైక్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు లేడీ గెటప్స్కి అంత ఉంటే అమ్మాయిల మీద ఎంత ఉంటుంది ఇంకే ఆలోచించారని సో అదే కాన్సెప్ట్స్ నా వే ఆఫ్లో నేను చూద్దామని అనుకుంటున్నాను బట్ ఆలోచిస్తున్నా చూద్దాం అది రైటా రాగా కొంచెం అంటే కొందరిని డిస్కస్ చేసి కొందరితో డిసిషన్ తీసుకొని మూవ్ అవుదాం అన్నట్టు వెయిట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన కొత్తలో మీకు యూట్యూబ్ ఛానల్ లేదు లేదు కదా అసలు లేదు అప్పుడు గెటప్లు ఎప్పుడో ఒక రోజు వస్తాయి మరి ఫుడ్ కానీ మనీ కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు అంటే నాకు ఒక స్థావరం అంటే లైక్ ఒక రూమ్ తీసుకొని మెయింటెనెన్స్ చేసుకోవడం ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ టూ ఇయర్స్ నుంచి రన్ అవుతుంది నేను స్టార్టింగ్లో అన్నయ్య వాళ్ళు సడన్గా కాల్ చేసి వెంకీ రేపు రేపు షూట్ ఉందమ్మా రేపు మార్నింగ్ సిక్స్ కల్లా నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలి అంటే గద్వాల్ నుంచి ఫోర్ అవర్స్ జర్నీ ఓకే మార్నింగ్ సిక్స్ కంటే నేను ఒక ఫోర్ అవర్స్ జర్నీ అంటే మార్నింగ్ వాళ్ళు మార్నింగ్ నైట్ కూడా ఏ టైంలో కాల్ చేసే వాళ్ళు సడన్గా టెన్ టెన్ థర్టీ టెన్ థర్ నైట్ టెన్ టెన్ థర్టీ కాల్ చేసి వెంకీ నువ్వు సిక్స్ లోపు ఇక్కడ ఉండాలి ఇవ్వరు విషయం ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాలేదు కాదు ఇక్కడ రూమ్ కూడా ఉండేది కాదు సో అంటే ఇంకా మా ఊరు నుంచి వెహికల్స్ ఉండవు మా
వాళ్ళు లేచినంత వరకు వాళ్ళు సిక్స్ అనేవాళ్ళు ఎయిట్ నైన్ అయిపోయేది అది ఏంటి అనే వాళ్ళు సిక్స్ అన్నారు నేను వచ్చేసాను ఇంకా తెలియట్లేదు అంటే ఒక టెన్షన్ షూట్ ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయిందా ఏంటి ఎలా చెప్పలేక వీళ్ళు అలా ఉన్నారు ఏంటి అనేసి వాళ్ళు నైన్ టెన్ వరకు పడుకొని టెన్ ప్లేసేవాళ్ళు టెన్ వరకు బయట కూర్చునే వాళ్ళు రూమ్ ఉందరు కానీ లేకపోతే బస్ స్టాప్లలో కానీ రైల్వే స్టేషన్లో కూర్చున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి నాన్నకి ఇలా ఫ్రెండ్ ఒకసారి ఫ్రెండ్ తోడస్తే ఫ్రెండ్ అన్ని గమనించి ఫ్రెండ్ చెప్పాడు అనమాట చిన్న అంటే చిన్న అని పిలిచేవాడు చిన్న పంపీకండి వీడు మీకు ఏ విషయాలు చెప్పట్లేదు అక్కడ హ్యాపీగా ఉండని చెప్తున్నాడు కానీ ఏ విషయాలు మీకు చెప్పట్లేదు నేను వెళ్ళి చూశాను కదా ఆ ఫీల్డ్ వదిలేసేయమని చెప్పు అనేసి అన్ని డిస్కషన్ చేసేవరకు నాన్న బాగా ఏడు చేశాడు వద్దు నాన్న నీకు దండం పెడతా ఫీల్డ్ వద్దు నువ్వు వెళ్ళడం వద్దు నువ్వు ఉన్నది నాలు ఇక్కడే ఉండు కూర్చొని కూడా తిను నువ్వే వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంట్లో కూర్చొని తిను చదువుకుంటావు చదువుకో లేదని జాబ్ చేసి నీ ఇంట్రెస్ట్ ఇబ్బంది పెట్టారు డాడీ వాళ్ళు నీకు ఇష్టం ఉంటే జాబ్ చేయి ఇష్టం ఉంటే చదువుకో లేకపోతే ఇంట్లో ఉండు అంతేగా నా ఫీల్డ్ కొద్దు రా నా కాలలో తెలిసిపోయింది అక్కడ ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి నువ్వు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నావు కూడా తెలిసిపోయింది అని చెప్పి బాగా నాన్న ఎమోషనల్ పోయి లేదు నాన్న నాకు ఇంట్రెస్ట్ నాన్న అది ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి ఇప్పటి వరకు నేను అడిగిందల్లో ఇచ్చారు కదా ఇది ఒక్కటి ఇవ్వండి అని చెప్పి బాగా ఏడ్చా నా లైక్ నాన్న ఒక్కడం ఏంటంటే నాన్న కూడా మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఊర్లలో ఒక నాటకాలు వేస్తారు కదా ఓకే శివుడు పార్వతి సో డాడీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అది చేశాడు చిన్న ఆప్షన్ నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడం అంటే ఒకటి అది ఉంది సరే లేరా నేను కూడా ఒక కళాకారునే కదా నేను కూడా నేను అర్థం చేసుకోవాలి కదా సరే అనేసి బట్ వెళ్ళు బట్ అనుకున్నది సాధించి సాధించి వస్తానంటేనే వెళ్ళు మళ్ళీ మధ్యలో వచ్చేస్తాను లేదు అంటే వెళ్ళకు మా అనే పరువు తీయక వచ్చాయి సో నువ్వు నేను అనుకున్నది సాధిస్తానని నన్ను ఖచ్చితంగా నేను పేరు నిలబెడతానంటేనే వెళ్ళు అన్నాడు సో దానికోసం అని వచ్చాను ఇప్పుడు యూట్యూబ్ రన్ అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఊర్లో డాడీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళంతా మీ అబ్బాయి చాలా బాగా చేస్తున్నాడు మీ అబ్బాయి వీడియోస్ చాలా బాగుంటాయి మేము డైలీ చూస్తాం నాన్న స్మార్ట్ ఫోన్ కాదు వేరే వాళ్ళు చెప్తేనే నాన్న నాకు కాల్ చేసి అరే ఏదో వీడియోస్ వస్తున్నాయి అంట అనేది అందరూ చెప్తున్నారు ఊర్లో మరి నాకు తెలియదు అంటే తనకు ఫోన్ లేదు అన్నయ్య చూపించాడు వాడికి అంత ఓపిక ఉండదు వాడికి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అరే డాడీ చూపించిన అంటే ఆ చూపిస్తాను అంటే వెళ్ళిపోతాడు సో ఊర్లో ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటున్నారు నా ఫ్రెండ్స్ అంటున్నారు ఇప్పుడే హ్యాపీగా ఉంది నాన్న బట్ ఇంకా సాధించు ఇప్పటికీ అది ఇంకా ఇంకా నీ గురించి ఇంకా మాట్లాడుకోవాలి ఎవరైతే నేను ఇచ్చి తూ అన్నారో వాళ్ళందరూ నీ కాల్ దగ్గరకు రావాలి సో అది గుర్తు పెట్టుకుని నడుచుకో అంటే ఎవరన్నారు అలా చేతు నేను ఎదుర్కొన్నది అంటే నా ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ లోనే ఎదుర్కొన్నా అండ్ నా ఫ్యామిలీ లిస్ట్ లో కూడా ఎదుర్కొన్నా నా ఫ్యామిలీలో మా పెద్దైన కొడు అంటే మా అన్నయ్య వాళ్ళు వదిన వెంకీ మనం ఉన్న వాళ్ళు అంటే లైక్ మాది కొంచెం అంటే ఏమంటారు కులం అదే క్యాస్ట్ పరంగా అయితే నీ వల్ల పరువు పోతుంది వెంకీ నువ్వు అలా చేస్తుంటే మా పరువు ఏం కావాలి ఎందుకు లేడీ గెటప్ చేస్తున్నావు వదిలేసే అలా చేస్తూడం మీ వాళ్ళకి ఇష్టం ఉందేమి నీకు ఇష్టం ఉందేమి కానీ మాకు ఇష్టం లేదు మా ఇంటికి రాకండి అనేసాడు నేను ఒకటి నువ్వు నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయి యాక్సెప్ట్ చేయకపో నీ ఇంటికి వస్తే వచ్చిన ఒక వన్ పూట ఒక వచ్చినప్పుడు ఒక టీ ఇస్తావేమో ఒక పూట ముద్ద అన్నం పెడతామేమో అంతే కానీ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తావు అనేసి నేను నా ఇష్టాన్ని వదులుకొని లైఫ్ లాంగ్ ఇక్కడ కూర్చుంటే నువ్వు నన్ను నన్ను లైఫ్ లాంగ్ పోషించావు కదా నేను అడిగింది తెచ్చిపెట్టావా మీతో నాకేంటి మా నాన్న మా అమ్మ నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ మీరల్లో ఎవరు నాకు పెద్ద నాన్న ఉంటే ఏంటి లేకపోతే నాకేంటి మీరు అవసరం లేదు నాకు అందులో నువ్వు మధ్యలో వచ్చావు అన్నయ్య అంటే అప్పటి నుంచి నన్ను పెళ్లి చేసుకుని మధ్యలో వచ్చావు నువ్వు చెప్తే నేను వేయడం నేను వినడం ఏంటి అవసరం లేదు సో మీ ఇంటికి రావద్దు అన్నారు కదా మీ ఇంటికి మేము రాము మా ఇంటికి మీరు రావద్దండి అంతటితో కట్ చేసేసుకున్నా సో ఫ్రెండ్స్ కూడా లైక్ నా ఫ్రెండ్స్ రీస్ అంటే ఇక్కడ ఇలా వచ్చి చేసి చేసి వెళ్ళినప్పుడు హ్యాపీ మాట్లాడి వెళ్తా అంటే పక్కల వాళ్ళు అరే మీ ఫ్రెండ్ వచ్చాడు కదా మాట్లాడిచ్చావని అంటే నేను డైరెక్ట్గా విన్నా మీ ఫ్రెండ్ వచ్చాడు కదా మాట్లాడిచ్చావరా నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదా అని అంటే వాడా వాడు ఒకప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్ కాదు సడన్గా ఏమైంది రా అలా ఎందుకు అంటున్నావు ఇప్పుడు నీ ఫ్రెండ్ కాదని నేను ఎందుకు అంటున్నావు ఏం చే అంటే పెళ్ళికి వెళ్ళలేదు అది మా ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడేమో అనుకున్నా అంటే పెళ్ళికి రాలి ఎందుకు ఫీల్ అయ్యాను పెళ్ళి కా పెళ్ళికి నువ్వు వస్తే ఏంటి రాకపోతే ఏంటి నువ్వు లేడీ గెట్ అప్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసావు అప్పుడే నువ్వు నా ఫ్రెండ్ కాదు నీతో తిరిగామనుకో మమ్మల్ని కూడా అలాగే చూస్తారు సో ఫ్రెండ్స్
యాక్టర్స్ వైజ్ గా అంటావా నేను ఎవరినైనా బతిమాలతో తెస్తాను నువ్వు నీ ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ లో ఎవరైనా అడుగు తీసుకోరా కెమెరా అంటావా నీ దగ్గర అడ్జస్ట్ అయినప్పుడు నువ్వు మనీ పెట్టుకో లేదంటే నేను మనీ పెడతాను నువ్వు చేసుకో మూవ్ అవ్వు మూవ్ అవ్వు ఖర్చులు ఏమైనా ఉంటే నేను చూసుకుంటాను నువ్వు మూవ్ అవ్వు హ్యాపీగా చేసుకో నువ్వు ఎవరి దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళకు నీ దగ్గరికి ప్రతి ఒక్కడు వచ్చేలా చేసుకో అన్నాడు సో అన్న అలా చెప్పాక సరే ఇది కూడా ఎందుకు ట్రై చేయొద్దు అనేసి వన్స్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడంతో ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఎవరైతే ఫ్రెండ్స్ నాతో మాట్లాడట్లేదు ఎవరైతే నాతో ఫ్యామిలీ మా రిల్ ఇప్పుడు మా వదిన ఎవరైతే నాతో మా వదిన అలా అన్నదు ఇప్పుడు పది మందికి నా వీడియోస్ షేర్ చేయడం తిను మా మరిది లైక్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అని తను చెప్పుకోవడం తన లైక్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ లో ఫంక్షన్స్ ఉంటే నన్ను గెస్ట్ గా ఇన్వైట్ చేయడం సో నాతో మాట్లాడని పర్సన్స్ కూడా ఇప్పుడు నాకు కాల్ చేస్తున్నారు లిటరలీ వెంకి మేము ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తుంది సపోర్టింగ్ మీ సపోర్ట్ కావాలి ఇప్పుడు సో నాకు అప్పుడు అర్థమైంది మనతో డబ్బు ఉంటాయి కానీ మన దగ్గరికి రారు లైక్ మనతో ఒక పేరు కానీ పలుపడి ఉంటాయి కానీ మనకి రారు సో ఇప్పుడు అర్థమైంది మంచి మనసు వేస్ట్ ఇప్పుడు నాకు డైలాగ్ గుర్తొచ్చింది మనం ఎవరన్నది కాదు బిగులు మనం ఏం చేయగలం ఎస్ అది ఈ రోజుల్లో మంచితనం ఎవరు చూడరు మంచితనం అంటే మనిషి పెట్టుకో అంటారు బస్సి నీ మనసుతో ఏమో ఉంటారు మనిషి ఎక్కడ నువ్వు దగ్గర పెట్టుకో అంటాను నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయా నువ్వు ఒకటి నువ్వు సంపాదిస్తే ఎంత గలీజ్గా నీవు సంపాదించు నీ క్యారెక్టర్ ఎంత గలీజ్ అయినా కానీ ఏ వాడు మన వాడు రా మంచోడు రా డబ్బుకున్న వాల్యూ అది పలుకుబడికున్న వాల్యూ అది సో నాకు అది అర్థమైంది కాబట్టి ఛానల్ వన్స్ స్టార్ట్ చేశాను దేవుడి దయ వల్ల ఆ బల్కం పెట్టే మా దగ్గర మంచిగా రన్ అవుతుంది సో చూడాలి ఫ్యూచర్లో ఎలా మోస్ట్లీ త్రీ హండ్రెడ్కే దాటేస్తారు కదా చాలా హ్యాపీ త్రీ హండ్రెడ్కే ఫ్యామిలీ నా యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ నన్ను ఇంత సపోర్ట్ చేసిన చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ ఏం చెప్తారు అంటే ఎప్పుడైనా ఈ లైవ్ లైవ్ కి వెళ్ళడం కానీ లేదంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వీడియోస్ పెట్టినప్పుడు కానీ కామెంట్స్ లో రిక్వెస్ట్ లో ఏం చెప్తారు మీ ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ లో ఉండే వాళ్ళు చాలా మంది మన ఫీల్డ్ లోని మన ఫిలిం ఇండస్ట్రీ లోనే లేడీ గా తమ్ముడు చీప్ గా చూసే వాళ్ళు బొచ్చడు ఉన్నారు సో ఈ ఫీల్డ్ గురించి తెలియని వాళ్ళే మనం అంత ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు తెలుసా ఈ ఫీల్డ్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళే మనం ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు నా నేను చెప్తున్నారు కదా మన ఇప్పుడు నా త్రీ హండ్రెడ్ కే ఫ్యామిలీ అంటే ఆ ఫ్యామిలీ లో అదర్ పర్సన్సే ఉన్నారు అదర్ పర్సన్స్ సో నేను ఒకటి చెప్తా లేడీ గెటప్ అని కూడా చూస్తూ నేను వేస్తే లేడీ గెటప్ బట్ నన్ను లేడీ గెటప్ అని తెలుసు కూడా మీరు ఎంత ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు కదా సో నాకు నా ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెంట్ సీరియస్లీ ఇప్పుడు ఈ యూట్యూబ్ వరకు అయితే నాకు నా ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెంట్ కానీ నా ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇప్పుడు నాకు ఇంపార్టెన్స్ మీరు ఈ త్రీ హండ్రెడ్ కే ఫ్యామిలీ నాకు సో నాకు సపోర్ట్ చేస్తుంది నా వీడియోస్ చూస్తున్నారు నన్ను ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు నా మీద ఎంత ఓప్స్ పెట్టుకొని ఉంటారు నా మీద ఎంత ఓప్స్ ఎంత నమ్మకం పెట్టుకొని ఉంటే నన్ను నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సో మీరైతే ఈ త్రీ హండ్రెడ్ కే ఫ్యామిలీకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ త్రీ హండ్రెడ్ కే ఫ్యామిలీ కాస్త వన్ మిలియన్ కూడా అవ్వాలి సో మీరు నా మీద ఏ ఓప్స్ అయితే పెట్టుకున్నారు ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ చేయాలనుకుంటున్నారో అందరూ నాతో షేర్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా మేము మిమ్మల్ని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను మీరు అడిగిన వీడియోస్ చేస్తాను అండ్ ఖచ్చితంగా మీరు అనుకున్న ఓప్స్ నేను రీచ్ అవుతా ఓకే చెప్పేసారు ఫ్యామిలీకి నాకు తెలిసి మా నాన్న పిచ్చి నాకు వచ్చింది అనుకుంటా కళాకారు నాకు చదువుకునే టైంలో కూడా లైక్ ఏదైనా ఇట్లా అమ్మ రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది మంచిగా చదువుకోవాలని ఇలా చదువుకునే టైంలో మ్యూజిక్ వినిపించింది అనుకో బుక్ అలా పాడేవాడు రేపు ఎగ్జామ్ కదా పా అక్కడ మ్యూజిక్ వస్తుంది డాన్స్ పిచ్చి నాకు చాలా అంటే చాలా పిచ్చి అదే నేను ఫస్ట్ నేను డాన్సర్ అవుదామని వచ్చాను అదే డాన్సర్గా వచ్చాక నాకు డాన్స్ ఒక డాన్స్ మాస్టర్ నాకు ఇచ్చిన సొజిషన్తో లైడ్ గెట్ అప్ యాక్టర్గా వచ్చాను పిచ్చి నాకు డాన్స్ అంటే సో మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని వేరే చేయలేం కదా నాకు జాబ్లు జాబ్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు నా మనసులో యాజ్ అన్ యాక్టర్గా మూవ్ అవ్వాలి యాజ్ అన్ డాన్సర్గా మూవ్ అవ్వాలి నేను స్క్రీన్లో కనిపించాను నా అకౌంట్ ఒక పేజీ సృష్టించుకోవాలి మరి ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా చేస్తున్నారా సినిమాలు కానీ సిరీస్ ప్రాజెక్ట్స్ మూవీస్ ఓకే అయినాయి వెబ్ సిరీస్ ఓకే అయింది షార్ట్ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు డేట్స్ కూడా చెప్పలేదు బట్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఓకే అయిపోయాయి ఓకే అయితే రానున్న రోజుల్లో ఇంకా 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 చాలా వాటిలో చూడబోతున్నాం అయితే ఇంకా చూడాలి నేను కూడా ఇంకా ఇంకా చేయాలని అనుకుంటున్నాను చూద్దాం చూద్దాం ద
నేను నా ఫ్యాన్స్ కి అందరికి అంటే చాలా మంది అయితే యాజ్ యాజ్ అన్ నన్ను ట్రాన్స్జెండర్ అని అనుకుంటున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో మీరు అనుకున్నడం తప్పు నేనైతే ట్రాన్స్జెండర్ ని కాదు నేను ఒక అబ్బాయిని అబ్బాయిని బట్ కాకపోతే ఒక ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీకి హెల్ప్ చేస్తున్నా యాజ్ అన్ ఒక మనిషిగా పుట్టాను కాబట్టి ఒక మనిషి మనిషికి హెల్ప్ చేయాలంటారు కదా సో ఆ ఉద్దేశంతో నేను వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నాను అంతేగాని నేను ట్రాన్స్జెండర్ని కాదు దయచేసి ఎవరు నా గురించి తప్పుగా అనుకోకండి నేను యాజ్ అన్ బాయ్ని వాళ్ళ గురించి మంచి చేయాలని చేస్తున్నాను అంతేగాని నా గురించి తప్పుగా అనుకోకండి అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నేను నా యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ అందరికి నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అంటే అప్పుడే అర్థమైపోయింది లైక్ వాళ్ళు నన్ను ఎంత ఇష్టపడుతున్నారు ఎంత ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు అన్న విషయం నాకు తెలుసు సో మీ ఎంకరేజ్మెంట్ నాకు ఇంకా ఇంకా కావాలి ఇలాగే కావాలి సో మన త్రీ హండ్రెడ్ కే ఫ్యామిలీ కాస్త వన్ మిలియన్ వెళ్ళాలి అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ దయచేసి ట్రాన్స్జెండర్స్ అని చీప్గా చూడకండి వాళ్ళు మనుషులే మనం ఎలా బిహేవియర్ చేస్తే వాళ్ళు అలా బిహేవియర్ చేస్తారు వన్స్ నేను చెప్తున్నా నా రిక్వెస్ట్ బేస్ చేసుకొని ఎవరైనా ట్రాన్స్జెండర్తో ఒకసారి ఫ్రెండ్షిప్ చేసి చూడండి ఒక అమ్మాయికి ఒక మదర్కి ఒక ఫాదర్కి ట్రాన్స్జెండర్ కూడా డిఫరెన్స్ మీకు తెలుస్తుంది ఒక తల్లి కేరింగ్ నీకు ఎలా చూపిస్తుందో నువ్వు లవ్ చేసిన అమ్మాయి కూడా చూ నీతో డబ్బు ఉంటేనే మాత్రమే వస్తుందేమో కానీ ఒక ట్రాన్స్జెండర్ ఒక ట్రాన్స్జెండర్తో ఒక మాట చెప్పి చూడండి నేను ఉన్నారా నీకు యాజ్ అన్ ఫ్రెండ్ కానీ నీ దగ్గర డబ్బు ఆశించదు నీ దగ్గర ఆస్తి ఆశించదు జస్ట్ నేను ఉన్నారా నీకు అన్న మాట ఆశించి నీతో లైఫ్ లాంగ్ మూవ్ అవుతారు వన్స్ ఒకరు నేను చెప్తున్నాను అనేసి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి అది వాళ్ళతో ప్రేమగా మాట్లాడి చూడండి వాళ్ళ మంచితనం ఏంటో వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ ఏంటో వాళ్ళ కేరింగ్ ఏంటో ఆటోమేటిక్గా మీరే డైరెక్ట్గా చూడవచ్చు రిక్వెస్ట్ దయచేసి ఎవరిని ట్రాన్స్జెండర్ని తప్పుగా చూడొద్దండి తప్పుగా అనొద్దండి ప్లీజ్ వాళ్ళ పైన రూపాన్ని చూసి కాదు వాళ్ళ మనసుని చూసి అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు రోజులు మారినాయి కదా మొన్న ఒక ట్రాన్స్జెండర్ని ఒక అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకున్నా రీసెంట్గా ట్రాన్స్జెండర్ అంటే యాక్ గుర్తు వచ్చింది తను ఎవరో కాదండి యాజ్ అండ్ బాయ్గా ఉన్నప్పుడు నా ఫ్రెండ్ నేనే గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నా సీరియస్గా గుర్తు చేసినందుకు తెల్లా థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ తను మన టిక్ టాక్ రండి యాజ్ అండ్ టిక్ టాక్ చేసేటప్పుడు నా నా టిక్ టాక్ ఫాలోవర్ నా ఫ్యాన్ ఓకే నేను టిక్ టాక్ చేసేవాడిని సో నా ఫ్యాన్ అప్పటికి నేను లేడీ గిట్ట యాక్టర్ గా మూవ్ అవుతున్నాను తను బాయ్ గా ఉన్నాడు బాయ్ గా వీడియోస్ చేసేవాడు నా మంచి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మంచిగా అన్ని షేర్ చేసుకున్నాడు ఎలా చేయాలి ఇంకెలా వీడియోస్ చేయాలి లైక్ ఇంకా లైక్ కాల్స్తో టీ కాఫీ తాగి సో నాకు వన్స్ రీసెంట్ గా వరకు తెలియదు తను ట్రాన్స్లేషన్ అయ్యి ట్రాన్స్జెండర్ గా అయ్యి ఒక అబ్బాయిని లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాడు అనేసి నాకు లిటరల్ ఎవరు మన సుమన్ టీవీ ఇంటర్వ్యూ చూసాం ఇంటర్వ్యూ చూసేసరికి నెంబర్ వెతుక నెంబర్ వెతికి వెతికితే లాస్ట్ కి నెంబర్ దొరికితే మెసేజ్ చేసా హాయిగా ఎలా ఉన్నావు అని హాయ్ మా బాగున్నాను నీ వీడియోస్ కూడా చూస్తున్నాను చాలా బాగున్నాయి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను రా అండి అదేంటి ఇలా లైక్ చేంజ్ అయినట్టు కూడా చెప్పలేదు కదా వెంకి అంటే తను ఒకటి అన్నారు చెప్తే ఫ్రెండ్షిప్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో లేదో వానికి తను కూడా ఇదే వేఫ్ లో ఉన్నాడు ఓకే నేను ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ నవ్వక ముందు నువ్వు అంతా చాలా బాగున్నావు ఫ్రెండ్లీ ఉన్నావు ట్రాన్స్ అయ్యాను అని తెలిస్తే నువ్వు నన్ను మాట్లా నాతో మాట్లాడతావో నాకు మెసేజ్ చేస్తావో లేదని డౌట్ వచ్చింది అన్న చీ చీ ఎప్పుడు అలా అనుకోకు నేను లేడీ గెటప్ యాజ్ అన్ లేడీ గెటప్ గా చెప్తున్నా ఒక లేడీ గెటప్ వేస్తే లేడీ ఫీలింగ్స్ లో నేను చెప్తున్నా ఒక లేడీ మనసత్వం ఏంటో నాకు తెలుసు ఒక లేడీ మనసు ఏంటో నాకు తెలుసు సో యాజ్ అన్ లేడీ గెట్ ఫ్యాక్టర్ గా నువ్వు ఇప్పుడు ట్రాన్స్ నేను లేడీ గెట్ ఫ్యాక్టర్ గా చెప్తున్నా కానీ నువ్వు ఎలా ఉన్నా నా ఫ్రెండ్ నువ్వు ఎలా ఉన్నా హ్యాపీ సో ఎలా ఉంది లైఫ్ ఇప్పుడు అన్న ఆ వెంకి మ్యారీడ్ షాక్ మ్యారీడ్ ఓ మై గాడ్ అనుకున్నా ఏంటి అతను అర్థం చేసుకున్నానంటే యా చాలా మంచివాడు నాకు మంచి భర్త దొరికాడు వెంకి హ్యాపీ సెటిల్ అయిపోయాను నేనే షాక్ ఇంటర్వ్యూ చూసి ఇంకా షాక్ సో అది ఇప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్స్ అయితే ఏంటి ఎవరైతే ఏంటి మీకు ఇంట్రెస్ ఇప్పుడు యాజ్ అన్ ట్రాన్స్జెండర్ నేను అనుకుందాం ట్రాన్స్జెండర్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నీ మీద ఇష్టం ఉంది నువ్వు అబ్బాయివి నీకు నా మీద ఇష్టం ఉంది అలాంటప్పుడు మూవ్ అవడం తప్పు లేదు నలుగురు గురించి ఆలోచించుకోవద్దు ఇప్పుడు నలుగురు గురించి ఆలోచిస్తే ఆ నలుగురు మీకు తెచ్చిపెట్టారు కదా నువ్వు కష్టపడితే నువ్వు తింటావు నేను కష్టపడితే నేను తింటా సో అలాంటప్పుడు సమాజం గురించి ఎందుకు ఇష్ట ఇష్టాలు అవసరం నీకు ఇష్టం ఉంది నువ్వు ఓకే నాకు ఇష్టం ఉంది నువ్వు ఓకే సో ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా యాజ్ అన్ ఇప్పుడు లైఫ్ లో కూడా ఎవరికైనా అబ్బాయిలు కూడా లైక్ ట్రాన్స్జెండర్స్ ఫ్రెండ్షిప్ అయ్యి వాళ్ళ మీద మీకు డీప్
ఎస్పెషల్లీ మన గెటప్ నుంచి ఇంకో గెటప్ లోకి మారి చేసేయడం ఇంకా చాలా కష్టం ఉంటుంది మీరు ఆ కష్టంలో ఉండి ఇంకో పది మంది కష్టం గురించి వీడియోస్ రూపంలో తెలియజేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం మీరు ఇంకా ఇంకా చాలా ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతాం